హలో ఫ్రెండ్స్ ఏంటి అలా చూస్తున్నారు కాలేజ్ అంటే అదొక కలర్ఫుల్ గార్డెన్ అక్కడున్న స్టూడెంట్స్ అంతా అరవిరిసిన కుసుమాలు అలా ఇలా అని గొప్పలు చెప్పుకోవటం విన్నాము కానీ ఈ క్యాంపస్ చూస్తుంటే బ్లాక్ అండ్ వైట్ గా ఉంది స్టూడెంట్స్ అంతా వాడిపోయిన పువ్వుల్లా ఉన్నారేంటా అని చూస్తున్నారా హలో ఈ క్యాంపస్ కూడా కలర్ఫుల్ గార్డెన్ గా మారిపోతుంది ఇక్కడున్న స్టూడెంట్స్ వికసించిన పువ్వుల్లా మారిపోతారు అందులోనూ అమ్మాయిలు ఎప్పుడో తెలుసా అరే విశ్వ నీ క్యారెక్టర్ డిటర్మినేషన్ టెంపర్మెంట్ చూస్తుంటే నాకు ఆశ్చర్యంతో పాటు అసూయ కూడా కలుగుతుందిరా అవునా మరి మన క్యాంపస్ లో సెక్సీగా అందంగా ఉన్న అమ్మాయిలంతా నీ వెనకాలే పడి నా లవ్ చెయ్యి లవ్ చేయిపోయినా పర్వాలేదు అట్లీస్ట్ రొమాన్స్ అన్న చెయ్యి అంటూ నీ కోసం తల కిందరిగా నిల్చుని తపస్సు చేస్తున్నారా ఈ రోజు ఇన్ఫాక్ట్ ఈ రోజు కాలేజ్ చివరి రోజు ఇంత వరకు నువ్వు మాత్రం ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ లోను డిస్టర్బ్ కాకుండా వాళ్ళ మనసుల్ని హట్ చేయకుండా రెఫ్యూజ్ చేసి ఆ రిలేషన్షిప్ ని అలాగే మెయింటైన్ చేస్తున్నావంటే ఇది ఎవరి వల్ల సాధ్యం కాదురా 
అవును చేతితో సాధ్యం కాదు మైండ్తో అవుతుంది ఏం కావాలి విశ్వ పరీక్షలు రాసాగా పాస్ మార్కులు తెచ్చిపెట్టు పూర్తరా కేశవ్ ఈ రోజు కాలేజ్కి ఫైనల్ డే ఓకే లైఫ్ లాంగ్ నిన్ను ఈ క్యాంటీన్ మేము మర్చిపోకూడదు కాబట్టి మేము తాగడానికి హాట్ హాట్ గేదని తీసుకురా అందరూ ఖుషి అయిపోవాలి అంతే కదా ఈ రెండు వేలు ఒక వేలు ముట్టుకో ఎందుకు కాఫీ ఇవ్వాలా టీ ఇవ్వాలా అని డిసైడ్ చేసుకోవడానికి ఓకే ఇంతకీ ఏం తెస్తున్నావు కాఫీయా టీయా అందుకేసుకున్నాను <laughs> <laughs> Good. That's like a good girl. <laughs> Thanks. Rekha, I'm going to be free to go. Vishwa, so what's your future plans? Future plans? Uh, next week, I'm going to join the computer course. Huh? What a coincidence, I'm going to join the computer course. Oh! Huh. <clears throat> Shock, I'm not sure. I'm going to disturb the college campus and I'm going to disturb the college campus. I'm going to talk to you later. Okay then, see you. Bye bye. bye. Rekha. నా విషయం కొంచెం సీరియస్ గా ఆలోచించు తీసుకోండి రా కేశవ్ ఈ రెండింటి లోటు పట్టుకో ఎందుకు నువ్వు ఇచ్చింది టీయో కాఫీయో తెలుసుకోవడానికి విశ్వ నన్ను ఇలా ఇన్సల్ట్ చేయడం ఏం బాగాలేదు ఆ మరి నువ్వు మాత్రం ఇప్పుడు మేమేం తాగేమో కూడా అర్థం కానీ ఓ పదార్థాన్ని మా మొహాన్ని కొట్టి మూడు సంవత్సరాల్లో నాలుగు వందల ముప్పై రెండు సార్లు ఈ క్యాంటీన్ కి వచ్చిన నన్ను ఇన్సల్ చేయలేదా అదేంట్రా నాలుగు వందల ముప్పై రెండు అంత కరెక్ట్ గా చెప్పావు మరి మా ఇంట్లో అన్ని స్పూన్లే ఉన్నాయా వెళ్ళు నాలుగు వందల ముప్పై మూడవది రే ఏంట్రా అది ఫ్లూట్ క్యాంటీన్ కి తీసుకొచ్చావేంట్రా అదే ఈ రోజు కాలేజీ చివరి రోజు కదా అందుకే ఈ ఫ్లూట్ వాయించి వనజన లైన్ లో పెడదామని నీకు అసలు మ్యూజిక్ గురించి ఏం తెలియదు ఈ ఫ్లూట్ తో ఏం పింకరా నో ప్రాబ్లం దానికి రెండు చెవులు వినిపించవు మాట్లాడుతున్నావాడు నువ్వు గొట్టు
पापम पसी बिटला इनोसेंट लोगों ने वाणी करता रहा ये ना नो एल्पा मा चलो थैंक्स गुरु मिसाइन मार्च वाले नो थैंक यू इट्स ऑल रेडी बाय ड्यूटी बाय बाय ओके बाय मा हाँ ये ना फाइट जैसे ना प्रेत चपड़ान प्रेत नीचे ये ना दे मेरे कापा दिंदी ये रवैये ने बंदा माली रेप जैसी हत्या जैसी most wanted list लो ना सही को किलर मानो हर गाने मैं वाली पटकोड़न कुछ ना पुलिस लो आखरी का क्रिमिनल तपिंच को पारी पे आडू इपड़े वो तुंडी वाली तपिंच ना दुकु पुलिस लो कोटे ना दुकु मनांदर ने बक्कलो दोस्ता रू अंधे के मनांता यस धर्म से हेलो पवित्र हेलो मैडम गुड मॉर्निंग मैडम ऑफिस के गा हम्म गेट इन प्रपंचाइए
నిన్ను చూసిన క్షణమే నాలో నేలేను సిచ్యువేషన్ కి ఇది కరెక్టే కానీ ఇది బాలు గారు బాల సుబ్రహ్మణ్యం గారు పాడితేనే బాగుంటుంది చలి నా చలి ఇది రమణ గోగులు పాడితేనే బాగుంటుంది అజా అజా మై హోప్యార్ ఇది షమ్మి కప్పు డాన్స్ చేస్తేనే సూపర్ గా ఉంటుంది రే నువ్వు అర్జెంట్ గా చేయాల్సిన పని ఇది కాదు ముందు నీ లవ్ గురించి చెప్పు తను యాక్సెప్ట్ చేసిన తర్వాత డైరెక్ట్ గా డ్యూట్ వేసుకుంది కానీ ఓకే ఓకే ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఇది కరెక్ట్ ఎస్ ఐ లవ్ యూ ఐ లవ్ యూ సో మచ్ నీ పేరేంటి నువ్వేం చేస్తుంటావు నువ్వు ఉండేది ఎక్కడ అసలు నువ్వు ఏంటి సినిమాలో లాగా డాష్ కొట్టగానే లవ్వా చచా డాష్ కొట్టగానే లవ్ కాదు డాష్ కొట్టిన తర్వాత నేను చూశాను కదా అప్పటి నుంచి లవ్ సీతారాముల్ లాగా ఓ యూ మీన్ లవ్ ఎట్ ఫస్ట్ సైట్ ఎస్ ఓల్డ్ కాన్సెప్ట్ లవ్ ఏ పెద్ద ఓల్డ్ కాన్సెప్ట్ కదా బట్ గోల్డ్ కాన్సెప్ట్ నీకింతకు ముందు ఏ అమ్మాయిని చూసినా వెంటనే లవ్ చేయాలని అనిపించలేదా దీన్ని నేను నమ్మాలా ఐ స్వేర్ సో నాకంటే అందమైన అమ్మాయిని చూడలేదు అంటావు చూసాను ఐశ్వర్య రాయ్ ప్రిన్సెస్ డయానా జెనిఫర్ లోపేస్ బ్రిట్నీ స్పియర్స్ మా కాలేజ్ లో అమ్మాయిలు ఇలా అందరినీ చూశాను వాళ్ళని చూస్తే లవ్ చేయాలనిపించలేదు కానీ నేను చూస్తే అనిపించింది అందుకే ఐ లవ్ చెప్పాను ఇంట్రెస్టింగ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ బట్ ఐఎమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ హలో నా లవ్ చాలా జెన్యున్ ఐఎమ్ సిన్సియర్ ఆనెస్ట్ అండ్ డెడికేటెడ్ ఏ నాటికైనా నేనే నీ లైఫ్ పార్ట్నర్ అది గుర్తు పెట్టుకో నేను తనని నా లైఫ్ పార్ట్నర్ చేసుకోవాలని నేను డిసైడ్ చేసుకున్నాను నేను ఈ విషయం అమ్మాయికి కూడా చెప్పాను ప్రస్తుతానికి నా ప్రపోజల్ తను యాక్సెప్ట్ చేయకపోయినా రెండు మూడు రోజుల్లో యాక్సెప్ట్ చేస్తుందన్న నమ్మకం నాకుంది జస్ట్ ఇన్ కేస్ అనుకున్నట్టు జరగకపోతే కాస్త హెల్ప్ చేస్తారా నీకు మంచి ఫ్యూచర్ ఉంది థ్యాంక్ యూ సార్ ఏంట్రా అర్ధరాత్రిలో నిద్రలేపి అంత అర్జెంట్ గా డిస్కస్ చేయాల్సిన విషయం ఏముంటుంది పొద్దున్నే డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు అబ్బా మీరు కాసేపు ఊరుకుంటారా వాడింత అర్ధరాత్రి మనందరినీ లేపి డిస్కస్ చేయాలంటున్నాడంటే అదేదో ముఖ్యమైన విషయమే ఉంటుంది నువ్వు చెప్పినా ప్రేమ గురించి అభిప్రాయం ఏంటి ప్రేమ గురించి మంచి నెట్టినా చాలా సినిమాలు అందులో భక్తి సినిమాలు నాగదేవత దేవి దేవి మహత్యం బ్రహ్మాండంగా నటించిందిరా అమ్మా నేను అడిగేది ప్రేమించుకోవడం గురించి అవునా సారీరా ఏదో ఇంపార్టెంట్ విషయం అర్జెంట్ గా మాట్లాడాలను అది ఇదేనా అవును నా ఆన్సర్ కూడా ఆన్సర్ చెప్పునా ప్లీజ్ అవునండి పాపం ఓకే చూడు విశ్వ మా ఇద్దరిది అరేంజ్డ్ మ్యారేజ్ అందువల్ల లవ్ గురించి నాకు ఎక్కువగా తెలియదు బట్ లవ్ ఉందే అదొక పవిత్రమైన విషయం ఇప్పుడు కూడా మీ అమ్మని చూస్తుంటే మళ్ళీ తన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనిపిస్తుంది అది లవ్ చేసి మళ్ళీ పెళ్లి చేసుకోవాలనిపిస్తుంది నాన్న ఒకసారి తప్పు చేస్తే దాన్ని దిద్దుకోవాలి మళ్ళీ అదే తప్పు చేయకూడదు చెప్పన్నయ్యా ఎందుకు లేపావు ఈ రోజు పొద్దున్నే కంప్యూటర్ సెంటర్ లో ఐ లవ్ యూ అఫ్ కోర్స్ తను ఎప్పుడొకప్పుడు నా లవ్ యాక్సెప్ట్ చేసే తీరుతుంది అంతవరకు అమ్మాయి మనసుని నేను ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయాలి 
కానీ టెన్షన్ లో నాకు ఒక్క ఐడియా కూడా వచ్చి చావట్లేదు ఎవరైనా ఒక మంచి ఐడియా చెప్పండి ప్లీజ్ ఎవరా అమ్మాయి ఆ అమ్మాయి గురించి నాకు అంతగా తెలీదు సబ్జెక్ట్ ఇంతవరకు తెలిసింది ఏంటా తొందర అమ్మా ఫోటో చూసి తెలుగు సినిమాలో చూపించే మిడిల్ క్లాస్ అమ్మ క్యారెక్టర్ లాగా మా హాలక్ష్మిలా ఉంది నా దిష్టే తగిలేట్టుంది అని మాత్రం అనకు ప్లీజ్ డెఫినెట్ గా అలా అనను ఎందుకంటే నేనే నీకు మంచి ఐడియా ఇచ్చి ఈ అమ్మాయిని నీ లైఫ్ పార్ట్నర్ ని చేస్తానని ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాను ఆ కరెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్లీ yes thanks ఐడియా ఇవ్వండి ప్లీజ్ ఆ రౌండ్ రాలి నువ్వు వెళ్ళ కనిపించింది గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీబడి నిన్ననే మీరందరూ పరిచయం అయినందువల్ల ఈరోజు మళ్ళీ మిమ్మల్ని పరిచయం చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదనుకుంటాను నువ్వు విశ్వాస్ సార్ నిన్న క్లీన్ గా షేవ్ చేసుకుని బ్రిస్ గా స్మార్ట్ గా ఉన్నావు కదా ఒక్క రోజులోనే గడ్డము మీసాలు పెరిగాయంటి వాట్ హ్యాపెన్ లవ్ ఫెయిల్యూర్ సార్ నిన్ననే చెప్పాను కదా ఆ అమ్మాయి నా లవ్ రిఫ్యూజ్ చేసి వెళ్ళిపోయిందని హలో ఇది నీకే ఓవర్ అనిపించట్లా చూడు నీకు ఇష్టమైంది అమ్మాయికి నువ్వు ఐ లవ్ యూ చెప్పావు తనకి ఇష్టం లేదు కనుక రిఫ్యూజ్ చేసింది జస్ట్ ఫర్ గెట్ ఇట్ అలా అంటారేంటి సార్ ఆ అమ్మాయి నా లవ్ రిఫ్యూజ్ చేయడానికి రెండే రెండు కారణాలు ఉండాలి ఒకటి తను ఇంకెవరైనా ప్రేమిస్తూ ఉండాలి రెండు తనకు ఆల్రెడీ పెళ్ళైపోయి ఉండాలి తనని చూస్తే పెళ్ళైన దానిలా కనిపించట్లేదు వేరే ఇంకెవరిని ప్రేమిస్తున్నట్టు అనిపించట్లేదు తనని నన్ను ఎందుకు రిఫ్యూజ్ చేస్తుందో క్లియర్గా అడగండి లేదా నన్ను లవ్ చేయమని చెప్పండి అప్పుడే నేను క్లాస్కి నీట్గా వస్తాను దట్స్ ఎట్ ఎవరమ్మా అది నిన్నటి నుంచి ఇతను టార్చర్ తట్టుకోలేకున్నాను అతనంటే ఇష్టమో కాదో చెప్పి నన్ను ఈ క్లాస్ని కాపాడండి ప్లీజ్ నువ్వే ఆ అమ్మాయి ఎవరో చెప్పవయ్యా బాబు నేనే డైరెక్ట్ గా మాట్లాడతాను సారీ సార్ నేను క్లాస్ లో అందరిలో ఇలా ఓపెన్ గా చెప్పడం తను ఇష్టపడుతుందా లేదో తెలుసుకోకుండా నేను చెప్పలేను సార్ నువ్వు నార్మల్ లూజ్ అస్సలు అర్థం కావటం లేదయ్యా నేను నార్మల్ గా కనిపించే లూజ్ ఉంది సార్ ఓకే బాబు కూచో ఇది నాకు అనవసరమైన విషయం లెట్ మీ గెట్ ఇన్ టు ద బిజినెస్ విచిత్రమైన కుర్రాళ్ళ ఉన్నాడే నువ్వేం చేద్దాం అనుకుంటున్నావు ఏమీ చేయను అతను చేసే అల్లరిని చూస్తూ జాలీగా ఎంజాయ్ చేస్తాను కోర్స్ పూర్తయ్యే వరకు ఇది మంచి ఐడియా ఇరవై ఏళ్ల క్రితం ఆ కుర్రాళ్ళాగా మీరు నా దగ్గర చేసిన అల్లరిని మన అమ్మాయిలాగా చూసి ఎంజాయ్ చేయడం వదిలేసి తొందరపడి లైఫ్ లాంగ్ ఎంజాయ్ చేయాలని ఆశపడి మిమ్మల్ని లవ్ చేశాని లవ్ చేసి వదిలేసి ఉండాల్సింది పెళ్లి చేసుకోమని ఎవరు చెప్పారు రే బడ్డు బియ్యప్ బస్తాలను నిన్ను పెంచినందుకు నన్నే ఎగతాళి చేస్తావురా ఊరుకుంటే ఇంకేదో అనేలా ఉన్నావు నోరు మూసుకొని కాఫీ తాగరా కూల్ డౌన్ సార్ ఏంటక్క దీర్ఘంగా ఆలోచిస్తున్నావు అతను రేపు ఇంకేం చేయబోతాడా అని ఆలోచిస్తున్నాను థాంక్స్ చాలా క్యూరియస్ గా ఉంది ఎందుకు ఇస్తున్నారు స్వీటు ఆ చెప్తాను చెప్తాను అందరికీ ఒకేసారి చెప్తాను నువ్వు వెళ్ళి కూర్చో ప్లీజ్ హలో సార్ హలో స్వీట్ తీసుకోండి ఏంటి విశ్వ ఆ అమ్మాయి నీ లవ్ని యాక్సెప్ట్ చేసిందా లేదు సార్ రేపు యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది అందుకే అడ్వాన్స్ ఈ రోజే ఇచ్చేస్తున్నా అలా అని ఆ అమ్మాయి నీకు చెప్పిందా అని లేదు సార్ నాకు తెలుసు యాక్సెప్ట్ చేస్తుందని యు సీ సంథింగ్ తెల్స్ మీ నా సిక్స్త్ సెన్స్ మీద నాకు చాలా నమ్మకం ఉంది ఇది కూడా నీకు ఓవర్ అనిపించట్లేదా ఏమిటో వెళ్ళి కూర్చో సార్ ఇంకా చాలా మందికి స్వీట్స్ ఇవ్వాలి ప్లీజ్ ఓకే ఓకే హలో నువ్వు నా గురించేనా మాట్లాడుతున్నావు ఈ ప్రశ్న నీకే అన్యాయం అనిపించట్లేదు ఒక అమ్మాయికి ఐ లవ్ యూ చెప్పాక తను దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయకపోయినంత మాత్రాన ఇంకో అమ్మాయికి ఐ లవ్ యూ చెప్పి అందరిలాంటి కుర్రాన్ని అనుకున్నావా నన్ను నో ఛాన్స్ నేను మాట్లాడింది నీ గురించే అంటే నేనా రేపు నీ లవ్ యాక్సెప్ట్ చేయబోయేది అవును ఏ ఎందుకు నీకు అంత అనుమానం ఖచ్చితంగా రేపు నువ్వు నాకు ఐ లవ్ యూ చెప్పే తీరుతావు ఇంకా ఆఫీస్ స్టాఫ్ కూడా స్వీట్స్ ఇవ్వాలి తింటుండు వస్తాను 
Hi Rekha. Hi Vishwa. How are you? I'm fine. How about you? I'm okay. Anu, class will never start. Kada, nu vivalos na venti. Yendu kante first day ne usse special attention dar kada kada andu kani. Sorry, sweet isko. Yendu sweet. Idi chocolate buffy. Adi telsu yendu kis tanau na dugu tanano. Nu mun sweet isko. Five minutes lost na. Hmm. Excuse me sir. Yes. May I come in? Get in. Thank you sir. Excuse me. Yeah. Ikar kuchandi. Thank you. हाय ना पेर सोना नहीं रेखा नहीं रेखा या विश्वानी किंतु मुंदे तेल सा तेल सा ये इंटी माँ कॉलेज लो नातो कल्पी यंत्र आड़ पिलल नित्र चढ़ गोटना पापात मुड़ा तरु बट पाप में चेरी पापात मुड़ मैं मु यंत्र रकाल का ट्राई चेसों अतरी यावरी वाला लोनो पढ़नु लेदो यावर के वाला विसरनु लेदो अतरी दो रेगुलर मन मन तुट अभिप्रायल एवरना जाग्रत विन अकड़ा विन विषय आलोचय निर्णयानी निर्णय मीदे नी भविष्य आधार पड़ी मर्चिप बाग आलोच विचक्षण तो आलोच अच्छी निर्णय ओके Yes I love you Is it enough I swear Thank you Yenti konchem kuda excite kaledu nuvu Mama is excited Adi nik teliyadam ledante Hey Huh Yenti adigavu Nuvu konchem kuda excite avaledu enti ani adiganu Hmm yenduku excite avadam nen expect chesina vishayam e kada Po vishwa हेलो ना दार ने ने ना नापी आई लव यू अच्छे इप्ड पम्मे न्याय ओके 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 लव चय मोदी 
ఇంకిప్పుడేం చేద్దాం ఏం చేద్దాం ఓ పని చేద్దాం బ్యూటిఫుల్ విలేజ్ బ్యాక్ డ్రాప్ లో ఓ సాంగ్ వేసుకుందామా త్వరలో ఒకటి కాబోతున్నాయి నాకు మామూలు సంతోషం కాదు డబుల్ డబుల్ సంతోషంగా ఉంది మరి మీకు నాకు అలాగే ఉంది నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాం ఎంగేజ్మెంట్ చేసాడమే అంకుల్ కొన్నాళ్ళ పాట ఆగి ఆ తర్వాత ఎంగేజ్మెంట్ పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది కదా ఎందుకురా ఎంగేజ్మెంట్ అయితే ప్రేమకు ఫుల్ స్టాప్ పడుతుందనా లేదు బిస్వా పెళ్లి కావాలంటే కాస్త లేట్ గా పెట్టుకోవచ్చు ఫస్ట్ ఎంగేజ్మెంట్ చేసేద్దాం ఆంటీ అది అదే నేను చెప్పాను కదమ్మా విశ్వా ఉద్యోగం వచ్చాక ఎంగేజ్మెంట్ పెట్టుకుందాం అంటున్నాడు ఈవెన్ ఐ సపోర్ట్ హిమ్ ఓహో ఉద్యోగం వచ్చాక ఎంగేజ్మెంట్ అంతే కదా 
విశ్వా అయితే ఈ రోజే మా కంపెనీలో జాయిన్ అయిపో లేదంకల్ రేపు నాకు చిన్నప్ప ఎక్స్పోర్ట్స్ లో ఆడిట్ అసిస్టెంట్ పోస్ట్ కి ఇంటర్వ్యూ ఉంది నేను డెఫినెట్ గా సెలెక్ట్ అవుతాను సిక్స్ మంత్స్ లో జాబ్ కన్ఫర్మ్ అయిపోతుంది కావాలంటే ఆ తర్వాత ఎంగేజ్మెంట్ పెట్టుకుందాం ఆ పోస్ట్ దొరకపోయినా బాధపడదు మన కంపెనీలో జాయిన్ అయిపో అది చిన్నప్ప ఎక్స్పోర్ట్స్ లో ముందుగా ఉద్యోగం చేయాలనేది వాడి లైఫ్ టైమ్ అంబిషన్ లైఫ్ అంబిషన్ అవును ఆ కంపెనీలో అంత గొప్పదనం ఏముంది ఒక ఐదు సంవత్సరాల క్రితం ఆ కంపెనీ ఎండి చిన్నప్ప గారి గురించి చదివాను ఒక సాధారణ పేద కుటుంబంలో పుట్టి కష్టపడి అంచెలంచెలుగా పైకి వచ్చి ఈరోజు అంత పెద్ద కంపెనీ నడిపిస్తున్నారు సో ఆ ఇన్స్పిరేషన్ కోసం ఐ జస్ట్ వాంట్ టు వర్క్ అండ్ హిమ్ ఫస్ట్ వెరీ గుడ్ విశ్వ ఇలా అడుగుతున్నానని మరోలా అనుకోవద్దు ఈ ఆడిట్ ఫీల్డ్ ని ప్రొఫెషన్ గా తీసుకోవడం అంబిషనా లేక యాక్సిడెంటల్ వెల్ ప్లాన్డ్ అంబిషన్ విశ్వ నీ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ క్యారెక్టర్ అని తెలుసు కానీ ఇంత ఇంట్రెస్టింగ్ క్యారెక్టర్ అనుకోలేదు ఎనీవే ఆల్ ది బెస్ట్ థాంక్యూ అండ్ గుడ్ లక్ థాంక్స్ ఆ సరే గాని ఎంగేజ్‌మెంట్ ఎప్పుడో డిసైడ్ చేశారా ఎవర్దరా బడ్డు నీదా వాళ్ళదా ఉద్యోగాన్ని బదిలేసి వైట్ అండ్ వైట్ వేసుకుని ఆఫీస్ లో ప్రశాంతంగా ప్యూన్ ఉద్యోగం చేస్తున్నాను మ్యాన్ ప్యూన్ ఉద్యోగం చేస్తున్నాను నువ్వు ఇదే కంపెనీ లో ఆడిట్ అసిస్టెంట్ పోస్ట్ ఇంటర్వ్యూ కోసం వచ్చావు మ్యాన్ ఐ లైక్ ఇట్ ఐ లైక్ ఇట్ అవును కాలేజ్ లో కృష్ణ గారు మాట్లాడేవాడివి ఇప్పుడేంటి ఉపేందర్ లో మాట్లాడుతున్నావు ఏం సంగతి ఆ కృష్ణ గారు సినిమాలో నటించడం తగ్గించుకోగానే ఆయన ఫ్యాన్స్ అంతా చల్లా చెదురైపోయారు మ్యాన్ చల్లా చెదురైపోయారు అప్పటి నుంచి రక్తగా నీరు ఉపేంద్ర లా మాట్లాడుతున్నాను మ్యాన్ యూ అండర్స్టాండ్ ఇట్ ఆ వెరీ గుడ్ ఐ లైక్ ఇట్ ఐ లైక్ ఇట్ సరే గాని ఇంటర్వ్యూ ప్యానెల్ లో ఎవరెవరు ఉన్నారు ఎంత మంది ఉన్నారు ముగ్గురు ఉన్నారు ఈ కంపెనీ ఎండి గారు ప్లేస్మెంట్ ఆఫీసర్ మనోహర్ చీఫ్ ఆర్టర్ మిస్ రమ్య వాళ్ళని ఫేస్ చేయడం కష్టం ఎండి ప్లేస్మెంట్ ఆఫీసర్ ఇద్దరు ఓకే కానీ ఆ రమ్య మేడం ని ఫేస్ చేయడం చాలా కష్టం అందులోనూ మన లాంటి మగవాళ్ళు ఎంత ఇంటెలిజెన్స్ అయినా రమ్య మేడం ను మెప్పించడం చాలా కష్టం ఎందుకంటే ఆవిడికి మగాళ్ళంటే పడదు విశ్వ నిన్ను డిస్కరేజ్ చేస్తున్నాను అనుకోవద్దు ఈ ఇంటర్వ్యూలో సెలెక్ట్ అయ్యే వాళ్ళు రమ్య మేడం కి అసిస్టెంట్ గా ఉండాలి కనుక బహుశా ఈ పోస్ట్ కి ఒక అమ్మాయినే సెలెక్ట్ చేస్తారని మా ఆఫీస్ లో అందరూ మాట్లాడుకుంటున్నారు సో ఆవిడికి మగాళ్ళంటే ఇష్టం లేదు కనుక ఎవరో ఒక అమ్మాయినే ఆ పోస్ట్ కి పుష్ చేసి సెలెక్ట్ చేస్తారంటావు యు ఆర్ రైట్ మ్యాన్ యు ఆర్ రైట్ ఎవరవడా నేను చూడొచ్చా నువ్వు అడిగావుగా ఆవిడ ఎంటర్ అవుతోంది ఆ మేడం
ఓకే మిస్టర్ విశ్వ మీ అప్లికేషన్లో ఈ కంపెనీ నుంచే మీ ప్రొఫెషన్ని స్టార్ట్ చేయాలన్న మీ ఆశని అలా ఆశపడ్డానికి గల కారణాల్ని చాలా డీటెయిల్గా రాశారు ఫైన్ చాలా సంతోషం బట్ ఈ ఆడిట్ అసిస్టెంట్ పోస్ట్ ఉంది కదా ఇది చాలా ఆర్డినరీ పోస్ట్ ఈ పోస్ట్ ఇంటర్వ్యూకి నేను ఇన్వాల్వ్ అవడం గురించి మీరేమనుకుంటున్నారు వాట్ డూ యూ ఫీల్ ఇదే మీ సక్సెస్ కారణమని నేను అనుకుంటున్నాను సార్ కంపెనీలో అట్ వేరియస్ లెవెల్స్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్వాల్వ్ కావాలని మీ పాలసీ నాకు బాగా నచ్చింది అండ్ ప్లీజ్ డోంట్ మైండ్ సార్ ఇంతకుముందు మీరు అన్నట్టు ఆడిట్ అసిస్టెంట్ పోస్ట్ అంత ఆర్డినరీ పోస్ట్ ఏం కాదు సార్ ఆడిట్ అసిస్టెంట్ అని కాదు సార్ ఏ పోస్టు అంత ఆర్డినరీది ఏం కాదు ప్రతి జాబ్కి దానికి ఉండాల్సిన ఇంపార్టెన్స్ నెసెసిటీ ఉంటుంది గుడ్ ఐఎమ్ సారీ సార్ ఇట్స్ ఓకే ఈ పోస్ట్ కావాల్సిన ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్స్ మీకున్నాయి ఓకే అంతేకాదు ఈ కంపెనీ స్టార్ట్ అవ్వడం డెవలప్ అవడం అన్నీ మీకు తెలుసు బికాస్ మీరు ఎండి గారు లైఫ్ హిస్టరీ చదువున్నారు ఈ క్వాలిఫికేషన్ మాత్రమే ఈ ఉద్యోగంలో చేయడానికి చాలని మీరు అనుకుంటున్నారా లేదు మేడం మరి ఈ కంపెనీ గురించి ఇంకా తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను ఓకే ఇవి కాకుండా మీకు ఈ కంపెనీ గురించి ఇంకా ఏం తెలుసు ఈ కంపెనీ లాస్ట్ ఇయర్ ఫైనాన్షియల్ రిజల్ట్స్ తెలుసు చెప్పండి చూద్దాం ఫిగర్స్ ఇన్ క్రోస్ నెట్ సేల్స్ అండ్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ పాయింట్ ఫైవ్ త్రీ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ షేర్ హోల్డింగ్ ఫార్టీ వన్ పాయింట్ వన్ నైన్ ఈ డీటెయిల్స్ మీకు ఎలా తెలుసు ఇంటర్వ్యూ కాల్ కోసం బయట కూర్చొని వెయిట్ చేస్తున్నప్పుడు కంపెనీ బ్రోచర్ చూశాను కంగ్రాట్స్ రమ్య అట్ లాస్ట్ నీ ఐడియా వర్కౌట్ అయింది నువ్వు ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన క్యాండిడేట్ దొరికాడు మిస్టర్ విశ్వ యు ఆర్ అపాయింటెడ్ కంగ్రాట్స్ అనుకున్నది సాధించో ఇంకా సాధిస్తావు నువ్వు ఐ విష్ ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ And that is the financial position. Yes, madam. One cup coffee. Okay, madam. Eight, madam. Meer Tagra coffee? Uh, coffee, na koso. ఈసారి బాంబేకి ఆడిటింగ్కి రమ్య వెళుతుంది తనకి అసిస్టెంట్గా నువ్వు వెళ్ళాలి చూడు విశ్వ ఫస్ట్ టైం ఫ్లైట్ ఎక్కబోతున్నావు నువ్వేం టెన్షన్ పడకు ఏమీ అవదు నాన్నా అమ్మా నన్ను టెన్షన్ పడద్దని నువ్వు టెన్షన్ పడుతున్నావు పడదట్రా మరి చూడు విశ్వ మన వంశంలో ఫ్లైట్ ఎక్కిన మొదటి వ్యక్తి నువ్వే అవుతావు ఒకవైపు సంతోషంగా ఉన్నా ఇంకోవైపు భయంగానూ ఉంది దీన్ని అంటారు మిడిల్ క్లాస్ మెంటాలిటీ అని క్లాస్ ఏదైతే ఏంట్రా ప్రాణం ఒకటే కదా అంకుల్ ప్లీజ్ చూడు విశ్వ నువ్వు ముంబై నుంచి రాగానే నీ మొదటి అనుభవాన్ని కొంచెం కూడా మిస్ చేయకుండా నాకు చెప్పాలి అన్నయ్య మాకు చెప్పాలి నేను ముంబై నుంచి వచ్చిన తర్వాత నా సొంత ఖర్చుతో నా మొదటి అనుభవం అనే ఒక బుక్ ప్రింట్ చేసి రిలీజ్ చేస్తాను అందరూ చదువుకోండి నమస్కారం అండి మీ పేరేంటి ఒక కార్లో ఇద్దరు మూగోళ్ళ సారీ మేడం వెల్కమ్ టు ముంబాయి మీరు మీ పని స్టార్ట్ చేయొచ్చు మేడం మా సైడ్ నుంచి అఫీషియల్ గాను పర్సనల్ గాను కోపరేషన్ ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్
నమ్మక ద్రోహులు ఇరవై రెండు కోట్లు స్వాహ చేశారు ఏం చేద్దాం పిలిచి అడిగేద్దామా వద్దు మేడం ఎండీకి చెప్పి ఆ పైన యాక్షన్ తీసుకుందామా వద్దు మేడం మరి ఇంకేం చేద్దాం అని మీ ఉద్దేశం మేడం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు టెన్షన్ పడకండి మొత్తం ఇరవై రెండు కోట్లు మిస్ హ్యాండిల్ అయింది దీని వెనుక ఎవరెవరు ఉన్నారో వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు ఈ వివరాలు ఏవి మనకు తెలియవు బట్ ఏం చేయడానికైనా వెనకాడని వారు ఇలాంటి ఫ్రాడ్లో ఇన్వాల్వ్ కాగలుగుతారు అంతేకాదు ఇందులో ఇన్వాల్వ్ అయిన వాళ్ళు మనం ఆడిటింగ్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేయగానే కంగారు పడి తప్పకుండా మన యాక్టివిటీస్ అన్నిటినీ గమనిస్తూ ఉంటారు అందులో సందేహం లేదు ఎందుకన్నా మంచిది మన జాగ్రత్తలో మనం ఉండాలి అసలు మనకేం తెలియనట్టుగానే మనం ప్రవర్తించాలి మేడం మనం ముంబైలో ఉన్నాం దిస్ ఇస్ దేర్ ప్లేస్ వాళ్ళు చేసిన మోసాలు ఆడిటింగ్లో మనం కనిపెట్టామని వాళ్ళకు కానీ తెలిస్తే మనకే అపాయం ఎండీకి రిపోర్ట్ చేశామని తెలిసినా కూడా వీ వోంట్ బి సేఫ్ సో ఫార్మాలిటీకి పై పైన చెక్ చేసేసి అంత క్లియర్గానే ఉంది ఎలాంటి ఫ్రాడ్ జరగలేదన్నట్టుగా మనం ప్రిటెంట్ చేసి మన షెడ్యూల్ ప్రకారం రేపు మధ్యాహ్నం ఫ్లైట్కి హైదరాబాద్కి వెళ్ళిపోదాం అక్కడికి వెళ్ళాక ఎండీ గారికి డీటెయిల్ రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేద్దాం ఏమంటారు మీరు చెప్పినట్టే చేద్దాం దాట్స్ ఫైన్ ఎంతో స్మార్ట్గా బ్రిలియంట్గా డీటెయిల్డ్గా ఆలోచించారు కీప్ ఇట్ అప్ థ్యాంక్ యూ మేడం మీరేనా ఈ మాటలు అంటుంది ఓ ఓ గాడ్ ఐ కాన్ బిలీవ్ దిస్ మేడం ఫుల్ ఖుష్ అయిపోయాను ఎందుకంటే ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం మీరు నన్ను మెచ్చుకుంటూ మాట్లాడారు నా వర్క్ కూడా ఎఫిషియెంట్గా ఉందని కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చారు ముంబై సిటీని అసలు నేను ఇంతవరకు చూడలేదు ఓ పంచేద్దామా మేడం సిటీ అంతా ఒక రౌండ్ వేసి డిన్నర్ చేసి వచ్చేద్దామా నిన్ను మెచ్చుకుంది ఆఫీషియల్గా పర్సనల్గా కాదు మైండెడ్ హలో నమస్కారం మేడం నమస్కారం ఎవరు నా పేరు రంగారాయుడు అండి సొంతూరు రాజమండ్రి ఇక్కడ కిరాయి తీసుకుని హత్యలు అవి చేస్తుంటానండి హాయ్ ఎందుకే తవరాలా ఉన్నారండి నీకు నాకు ఏంటి సంబంధం నాకెందుకు ఫోన్ చేసావు ఫోన్ పెట్టాయి హలో హలో నీకు నాకు ఏడు సంబంధం నాకెందుకు ఫోన్ చేసావని ప్రశ్నించి సమాధానం చెప్పిన ఒక ఫోన్ పెట్టేస్తే నేను ఎలా సమాధానం చెప్పగలండి ముందు మీరు పాలి కిటికీ దగ్గరకు వచ్చి బయటకు తోమి చూడండి హలో ఎంతసేపు అన్న మాటలు ఏంటారు ఓ పాలు నా మొహం చూడండి అహయ్ ఇక విషయానికి వస్తాను తమ ఆడిటింగ్లో ఇక్కడ వాళ్ళు ఎంత క్యాష్ నొక్కేశారో తెలుసుకున్నారట కదా దాన్ని అలాగే మనసులో ఉంచుకోవడం మంచిదట అది మాత్రమే కాదండి హైదరాబాద్ వెళ్ళిన వెంటనే ఏదో ఒక కారణం చెప్పి ఉద్యోగానికి రాజీనామా ఇవ్వాలట ఇది వాళ్ళు నాకు ఇచ్చిన అసైన్మెంట్ అండి అడ్వాన్స్ కూడా తీసుకున్నాను దీనికి ఓకే అన్నారు అనుకోండి మిమ్మల్ని ప్రాణాలతో వదిలేస్తాను లేదనుకోండి మిమ్మల్ని చంపి హుస్సేన్ సాగర్లో పడేస్తాను ఏమంటారు నా అకౌంట్లో హత్య పెరగకుండా చూడండి మేడం త్వరగా తేల్చండి ఇంకో అసైన్మెంట్ లేట్ అవుతుంది ఓకే ఈ విషయం నేను ఎవరికి చెప్పను మీరు చెప్పినట్టుగానే హైదరాబాద్ వెళ్ళగానే నా ఉద్యోగానికి రిజైన్ చేస్తాను నన్ను చంపకండి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ మేడం నా మాటకి ఇల్విచ్చి ఒప్పుకున్నందుకు ఇంకో విషయం అండి ఇది మీకు మాత్రమే కాదు మీతో పాటు వచ్చిన బచ్చే గడికి కూడా అన్వయిస్తుందండి నా మాటలో మాడ్యులేషన్ మార్చకుండా ఈ విషయం అడిగి చెప్పండి మరి ఓకే థ్యాంక్స్ బాయ్ హలో మేడం రండి ఏంటి విషయం ఎవడో కాంపౌండ్ బయట నుంచి ఫోన్లో బెదిరిస్తున్నాడు బెదిరిస్తున్నాడా దేనికి మేడం ఆడిటింగ్ లో మనం కనిపెట్టిన ఫండ్ మిస్ హ్యాండ్లింగ్ గురించి ఎవరికి చెప్పకూడదట హైదరాబాద్ వెళ్ళిన వెంటనే మనిద్దరం ఉద్యోగాలకి రిజైన్ చేయాలట మేడం కూల్ డౌన్ పదండి చూద్దాం వాడెవడో చూద్దాం పదండి ఇక్కడ ఎవరు లేరే వెళ్ళిపోయినట్టున్నాడు వాడికి మీరేం చెప్పారు మేడం ఒప్పుకున్నాను థ్యాంక్ గాడ్ మంచి పని చేశారు అందుకే వెళ్ళిపోయినట్టున్నాడు మేడం కూల్ డౌన్ డోంట్ వరీ నేను చూసుకుంటాను మనం ఒక పని చేద్దాం మేడం రేపు మధ్యాహ్నం ఫ్లైట్కి బదులు ఎవరికీ తెలియకుండా మార్నింగ్ ఫ్లైట్కి వెళ్ళిపోదాం 
ఓకే ఓకే మీరు మీరు వెళ్ళి పడుకోండి నేను ఇక్కడే ఉంటాను
ప్రార్థించుము వెరీ గుడ్ 
నిజంగా చాలా మంచి పని చేశారు ఐఎమ్ రియలీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ ఆ వెధవలు కంపెనీ డబ్బు మింగడమే కాకుండా కిరాయి హంతకుని పంపి బెదిరిస్తారా మీరేం వరి అవ్వకండి నేనున్నాను ఐ విల్ టేక్ లీగల్ యాక్షన్ సార్ ఏం సార్ ఇది ఏ స్మాల్ గిఫ్ట్ అరే థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మేడం అరే ఇంత చిన్న విషయానికి ఎందుకంటే ఎక్సైట్ అవుతున్నావు సార్ మీరు రెండు నెలల ముందుగానే కన్ఫర్మ్ చేసింది నా జాబ్ ని మాత్రమే కాదు దీంతో నా ఎంగేజ్మెంట్ ని కూడా కన్ఫర్మ్ చేసేసారు ఓ అడ్వాన్స్ కంగ్రాట్యులేషన్ థ్యాంక్ యూ సార్ మై విషెస్ టు విశ్వా థ్యాంక్ యూ మేడం మన ఎంగేజ్మెంట్ కూడా ఇలాగే గ్రాండ్ గా ఉండాలి నువ్వేం దిగులు పడొద్దు ఇంతకంటే బ్రహ్మాండంగా చేద్దాం విశ్వా లాంటి మంచి కుర్రాడికి మీరు పేరెంట్స్ అయినందుకు నిజంగా గర్వపడచ్చు మీరు అంతే సోనా విశ్వా లాంటి మంచి కుర్రాన్ని పొందినందుకు మీరు గర్వపడచ్చు అరే నువ్వు వెన్నైనా చెప్పు ఏ మగాడికి ఈ పరిస్థితి మాత్రం రాకూడదు మరేంట్రా లవ్ చేసిన అమ్మాయినే పెళ్లి చేసుకోవడం ఎంత దురదృష్టం రాట్ మర్యాద <laughs> 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 ధైర్యం ఉంటే ఎదురుగా వచ్చి మాట్లాడరా ఇలా ఫోన్ లో బెదిరించి టైం వేస్ట్ చేసుకోకు ఇలాంటి వాటికి నేను భయపడ్డా ఫోన్ పెట్టాయి నాకేమైనా ఫోన్లు వస్తే నేను బిజీగా ఉన్నానని చెప్పు ఓకే సార్ మిమ్మల్ని రమ్మంటున్నారు యువర్ అటెన్షన్ ప్లీజ్ అందరికీ నమస్కారం ఫార్మల్ గాను ఇన్ఫార్మల్ గాను జరుగుతున్న విశ్వా మరియు సోనాల ఎంగేజ్మెంట్ ఫంక్షన్ కి విచ్చేసిన మీ అందరికి స్వాగతం సుస్వాగతం ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరు ఉంగరాలు మార్చుకుంటారు మీరంతా చప్పట్లు కొట్టి వీళ్ళని ఆశీర్వదించి తృప్తిగా భోజనాలు చేసి మమ్మల్ని ఆనందపరచాలి కానీ కానీ కాంగ్రాచులేషన్స్ మ్యాన్ కాంగ్రాచులేషన్స్ హలో కాంగ్రాచులేషన్స్ చెప్పాల్సిన టైంలో నువ్వేం చేస్తున్నావు మ్యాన్ ఎంత ట్రై చేసినా అవుట్ గోయింగ్ వెళ్ళట్లేదురా బిల్లు కట్టకపోతే అది వెళ్ళదు మ్యాన్ ప్లీజ్ ఏదో చేసి నువ్వే కట్టారు మా నేనెందుకు కట్టాలి ఎక్స్క్యూజ్ మీ సార్ అర్జెంట్ గా మాట్లాడాలంటూ గొడవ చేస్తున్నారు హలో ఏంటి విశ్వాసం కూడా ఎంగేజ్మెంట్ అవ్వలేదు నేను నిన్ను వదిలి పెట్టను లైఫ్ లాంగ్ నేను ప్రశాంతంగా ఉండనే మనం నువ్వేదో పెద్ద నీతి మంత్రులా నాటక ఆడుతున్నావు నీ విషయం నాకు తెలియదు అనుకున్నావా నువ్వు రమ్య బాంబే గెస్ట్ హౌస్ లో నడిపిన భాగవతం నాకు తెలుసు మాట్లాడు విశ్వా నోరు పడిపోయిందా మాట్లాడు ఎవరు మాట్లాడేది ఎవరు మాట్లాడేది అదంత ముఖ్యం కాదు ఆయ్ ఎంగేజ్మెంట్ అయినంత మాత్రాన పెళ్లి అయిపోయినట్టు అనుకుంటున్నావా నువ్వు నేను తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు చాలా ఉన్నాయి పాపం అనవసరంగా అమాయకరాలు బలిపోసం చేసావే ఇక నుంచి అప్పుడప్పుడు నేను ఫోన్ చేస్తూ ఉంటాను నేను చెప్పినట్టు నువ్వు విన్నావు అనుకో నేనేడ్ క్షమించు విశ్వా దయచేసి నన్ను క్షమించు నాకు వేరే మార్గమేది కనిపించలేదు ఇరవై రెండేళ్ల తర్వాత నేను మామూలు ఆడపిల్లగా మారిపోయాను జలసి పొజిటివ్నెస్ నిండి ఉన్న సగటు ఆడపిల్లనయ్యాను నా చేతిలారా నేను నిన్ను సోనాకు వదిలిపెట్టదలుచుకోలేదు ఆ రోజేదో ఆలోచించకుండా అనేశాను ఆ తర్వాత ఆలోచించి చూశాను నువ్వు నాకు లైఫ్ లాంగ్ కావాలనిపించింది నిన్ను ఎలాగైనా దక్కించుకోవాలనుకున్నాను 
లీడ్స్ మీ టు లవ్ యూ ఏం విశ్వా సైకోలా బిహేవ్ చేస్తున్నానా అలాంటిదేం లేదు నేను చాలా క్లియర్గా ఉన్నాను జీవితం అంతా నీతోనే ఉండాలనుకుంటున్నాను నేను పెళ్లి చేసుకోవడం నాకు ఇష్టమని నీతో చెప్పాలని ఆశ నా కోరికని డైరెక్ట్గా చెప్తే నువ్వు ఒప్పుకోగా అది మాత్రమే కాదు నా ఈగో నిన్ను డైరెక్ట్గా అప్రోచ్ అవ్వడానికి అంగీకరించడం లేదు ఆ రోజేదో గొప్ప విశాల హృదయం ఉన్నదానిలా సోనాతో సంతోషంగా ఉండమని నీతో అన్నాను మళ్ళీ నీ దగ్గరకు వచ్చి లేదు లేదు తన్ను వదిలిపెట్టి నన్ను పెళ్లి చేసుకో అని అడగడానికి నాకు ఈగో అందుకే ఆలోచించాను బేసికలీ నువ్వు మనస్సాక్షికి భయపడే వ్యక్తివి జైల్లో ఉన్న ముంబై గ్యాంగ్ ద్వారా మనం చేసింది తప్పని బెదిరిస్తే నీకు గిల్టీ ఎక్కువ అయి సోనాతో డిస్టెన్స్ కీపప్ చేస్తావు ఆ గ్యాప్లో నేను నీకు దగ్గర అవ్వడమే నా గేమ్ ప్లాన్ ఎంగేజ్మెంట్కి ముందే నేను బెదిరించి ఎంగేజ్మెంట్ ఆపాలని చూశాను ధైర్యవంతుడు వివిశ్వా నువ్వు కాస్త కూడా తొణక్కుండా ఎంగేజ్మెంట్ పూర్తి చేశావు అందుకే చివరి అస్త్రంగా మనిద్దరి మధ్య జరిగిన తప్పును సంధించి బ్లాక్మెయిల్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను నువ్వు జడుసుకున్నావు ఇది తెలుసుంటే ముందే ఈ బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ప్రయోగించేదాన్ని పర్వాలేదు జరిగింది ఎంగేజ్మెంట్ మాత్రమే కదా పెళ్లి ఇంకా అవ్వలేదుగా నాకు తెలుసు విశ్వా నా గేమ్ ప్లాన్ని కంటిన్యూ చేసి నిన్ను ఎలా పడగొట్టాలో కాస్త టైం పడుతుంది బట్ నో ప్రాబ్లం అల్టిమేట్లీ నువ్వు నాకు లైఫ్ లాంగ్ కావాలి అది నాకు భర్తగా నిన్ను నేను ఎవరికీ వదిలిపెట్టను ఓకే హే విశ్వా మై స్వీట్ హార్ట్ నాకు నిన్ను చూడాలనిపిస్తుంది ఎక్కడున్నావు ఏం చేస్తున్నావు చూడాలి అనుకున్నాను చూస్తున్నాను ఇంతవరకు ఫోన్లోనే బెదిరించేవాళ్ళు ఇప్పుడు డైరెక్ట్గానే అటాక్ చేస్తున్నారే ఎండి గారి ద్వారా పోలీసులకు చెప్పిద్దామా నో అలా చేస్తే నాకు పోలీసులు ప్రొటెక్షన్ ఏర్పాటు చేస్తారు అప్పుడు ఇంట్లో వాళ్ళంతా భయపడిపోతారు ఏం జరిగినా సరే ఆ రిస్క్ అంతా నేనే ఫేస్ చేస్తాను పోనీ రమ్య మేడం గారికైనా చెప్పేద్దామా వద్దు బాబు ఒకసారి ఆవిడ భయపడినందుకే ఏదేదో జరిగిపోయింది ఇప్పుడు నేను ఇదంతా చెప్పి తను ఇంకోసారి భయపడితే ఇక అంతే వద్దు ఎంగేజ్మెంట్ జరిగిన రోజు రాత్రి నన్ను బెదిరించిన విషయం మాత్రం చెప్తాను ఈ రోజు నన్ను అటాక్ చేసిన విషయం ఎప్పటికీ చెప్పకూడదు ఏంటి విశ్వా ఏంటి విషయం వెంటనే కలవాలన్నా ఎనీ ప్రాబ్లం ఏం లేదు మేడం ఇప్పుడు నేను చెప్పేది విని డోంట్ గెట్ టెన్స్ డాప్ మనం జైల్లో పెట్టించిన ముంబై గ్యాంగ్ వాళ్ళు నా ఎంగేజ్మెంట్ రోజు రాత్రి నాకు ఫోన్ చేసి బెదిరించారు మేడం నువ్వే మంచివాడివా నువ్వు రమ్య గెస్ట్ హౌస్లో ఏం చేశారో అంతా మాకు తెలుసు మమ్మల్ని జైల్లో పెట్టించిన మిమ్మల్ని ప్రశాంతంగా వండనిస్తావా అని బ్లాక్మెయిల్ చేశారా కరెక్ట్ మేడం అంటే మిమ్మల్ని కూడా ఎస్ నువ్వు నాతో చెప్పేశావు 
నిన్ను అప్సెట్ చేయడం ఎందుకని నేను నీతో చెప్పలేదు అందులోనూ ఎంగేజ్మెంట్ టైంలో నీకు తెలియడం ఇష్టం లేక ఎంగేజ్మెంట్ టైంలోనా జస్ట్ నీ ఎంగేజ్మెంట్ జరుగుతున్నప్పుడు రెండు సార్లు బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ బట్ వన్ థింగ్ విశ్వా నువ్వేమీ దిగులు పడద్దు మనిద్దరి మధ్య జరిగిందేమిటో మనిద్దరికి మాత్రమే తెలుసు వాళ్ళు ఏదేదో ఊహించుకొని మనల్ని బెదిరిస్తున్నారని నేను అనుకుంటున్నాను దానికి వాల్యూ ఇచ్చి నువ్వు అనవసరంగా భయపడుకో నీకు నేనున్నాను నాకు నువ్వు ఉన్నావు ఐ మీన్ ఒకరినొకరు నిందించుకోకుండా సపోర్టింగ్గా ధైర్యంగా ఉండొచ్చు నువ్వు నేను బయటికి చెప్పకపోతే ఇది ఎవరికి తెలిసే అవకాశం లేదు వాళ్ళ దగ్గర ఏం ప్రూఫ్ ఉంది వదిలేసే థ్యాంక్స్ మేడం చాలా థ్యాంక్స్ మీరే ఇంత ధైర్యంగా ఉన్నప్పుడు నేను భయపడడంలో ఏమాత్రం అర్థం లేదు ఫంక్షన్లో టెన్షన్లో ఉండి సరిగ్గా భోజనం చేయలేదు సోనాతో సరిగ్గా మాట్లాడను కూడా లేదు సర్లేండి మేడం నేను వస్తాను వన్స్ అగైన్ చాలా థ్యాంక్స్ గుడ్ నైట్ మేడం మేడం కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి ఎవరైనా బెల్ కొడితే ముందు ఐహోల్లోంచి చూసి తెలిసిన వాళ్ళైతే మాత్రమే తలుపు తెరవండి ఎందుకని విశ్వా బ్లాక్మెయిల్ చేయడమే కాకుండా డైరెక్ట్గా వచ్చి అటాక్ చేసే ఛాన్స్ ఉందంటావా చచా లేదు ఊరికి జనరల్గా చెప్పాను గుడ్ నైట్ మేడం గుడ్ నైట్ టేక్ కేర్ యూ టూ సారీ డార్లింగ్ నువ్వు జడుచుకున్నావని తెలుసు కానీ ఇంతగా జడుచుకున్నావని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు నీ మొహం చూడలేకపోతున్నాను నువ్వు ఎప్పట్లాగే హుషారుగా ఉండాలి నా దగ్గరకు వస్తుండాలి ఓకే ఇక మీదట బ్లాక్మెయిల్ చేసే రమ్యలా నేను నడుచుకోను నీకు ఇష్టమైన రమ్య మేడంలా నడుచుకుంటాను నీ అంతటా నువ్వే నా దగ్గరికి రావాలి గేమ్ ప్లాన్ ని ఏం చేశాను రేపు మనిద్దరికి కొత్త సౌది కిరాయి కోసం దహనాలు లూటీలు హత్యలు చేస్తున్న ముఠా అరెస్ట్ హైదరాబాద్ నగరంలో ఎన్నో చోట్ల లూటీలు హత్యలు చేస్తున్న ముఠాని సనత్ నగర్ పోలీసులు నిన్న రాత్రి అరెస్ట్ చేశారు నిన్న రాత్రి గస్తీ తిరుగుతున్న పోలీసుల చేతికి దొరికిపోయిన హంతకుల ముఠా సారథి స్టూడియోస్ దగ్గర ఎస్టీడి బూత్ నుంచి బయటకు వస్తున్న ఓ వ్యక్తిని తాము చంపాలనుకున్న వ్యక్తి అని భ్రమపడి కాల్పులు జరిపి చంపాలని ప్రయత్నించారు ఆ తర్వాత తాము చంపాలనుకుంటున్న అసలు వ్యక్తిని వెతుక్కుంటూ కొంచెం సేపటికి అదే చోటుకు వచ్చిన ముఠాని పోలీసులు చాకచక్యంగా పట్టుకున్నట్టు తెలుస్తోంది ముంబై గ్యాంగ్ వాళ్ళు నన్ను చంపడానికి వచ్చారనుకుని అనవసరంగా టెన్షన్ పడ్డాను విశ్వా గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ నాన్న ఏం లేదు నీకు చిన్న విషయం చెప్పాలనిపించి వచ్చానరా చెప్పండి ఏంటంటే నువ్వు జాబ్లో చేరగానే మీ కంపెనీలో ఓ పెద్ద తప్పును కనిపెట్టి వాళ్ళకి చాలా హెల్ప్ చేశావు మీ ఎండి కూడా బాగా కావాల్సిన వాడు అయ్యావు నీ జాబ్ను కూడా కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నావు చాలా తొందరగా నువ్వు మనస్ఫూర్తిగా ప్రేమించిన అమ్మాయితోనే ఎంగేజ్మెంట్ కూడా జరిపించుకున్నావు నేను మీ అమ్మ నీ చెల్లెలు నేను ఇష్టపడే వాళ్ళంతా నీ ఫాస్ట్ డెవలప్మెంట్ చూసి ఎంతో గర్వపడేలాగా సంతోషపడేలాగా చక్కగా నడుచుకున్నావు కానీ నీతో పాటు ఉద్యోగం చేస్తున్న నీ కొలీగ్స్ నువ్వంటే ఇష్టం లేని కొందరు ఫ్రెండ్స్ నీ ఫాస్ట్ డెవలప్మెంట్ చూసి ఓర్వలేకపోవచ్చు అసూయ పడచ్చు అందువల్ల నువ్వు కాస్త కేర్ఫుల్గా ఉంటాం మంచిది ఇవన్నీ నేను నీకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఇవన్నీ నీకు తెలుసు అయినా మీ అమ్మే నీకు విషయాలన్నీ చెప్పమంది అందుకే చెప్పేశాను తప్పుగా అనుకోక విశ్వా అమ్మా కమన్ విశ్వా హ్యావ్ అన్ హెస్డెడ్ ఇయర్సన్ ఇక పదా చెప్పినట్టు నేనంటే గిట్టని వాళ్ళు ఎవరో ఏదో ఊహించుకుని ఫోన్ చేసి నన్ను ఇలా ఇబ్బంది పెడుతున్నారా కరెక్ట్ బాంబే గ్యాంగ్ వాళ్ళు జైల్లో ఉన్నప్పుడు ఈ విధంగా ఫోన్ చేసి వాళ్ళు కేసును కాంప్లికేట్ చేసుకోరు కదా ఓకే ఫీల్ ఫ్రీ రా విశ్వా నువ్వు ముందు సోనా డాలింగ్కి ఫోన్ చేసి గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పు ఓకే ఓకే హలో 
గుడ్ మార్నింగ్ సోనా బేబీ గుడ్ మార్నింగ్ రా బాగా నిద్రపోయావా నేను కళ్ళకి వచ్చానా నాకు అసలు నిద్రే పట్టలేదు రా అయ్యయ్యో ఏ ఏమేం సోనా బేబీకి నువ్వు ఫంక్షన్ అయిపోగానే భోజనం చేయలేదు ఫీవరిష్ గా ఉందని డల్ గా ఉన్నావు దాన్నే తలుచుకుంటూ రాత్రంతా నిద్రే పోలేదు నీకు ఫోన్ చేద్దాం అనుకున్నాను బట్ నువ్వు నిద్రపోయి ఉంటావని చేయలేదు ఇప్పుడు ఎలా ఉంది నో ప్రాబ్లం ఎట్ ఆల్ అన్ని సదుకునే మైండ్ బాడీ అండ్ సోల్ అన్ని ఫ్రెష్ గా ఎనర్జెటిక్ గా ఉన్నాయి నిన్ను నీ మూడ్ పాడు చేశాను కదా దానికి కాంపెన్సేషన్ గా ఈ రోజు ఆఫీస్ కి లీపెట్టి ఫుల్ డే నీతోనే ఉంటాను ఓకే నిజంగానా yes my darling okay ventane ready avutanu 9 o'clock sharp ga sanjeevaya park degar nee kosam wait chestuntanu sure see you bye hello good morning madam good morning ain't viswa edena no problem madam don't worry uh, ఈరోజు నాకు లీవ్ కావాలి ఏంటి విషయం సడన్ గా లీవ్ నేను మూడ్ అవుట్ అని నిన్న రాత్రి సోనా కూడా మూడ్ అవుట్ అయింది మీతో మాట్లాడక నేనేమో క్లియర్ అయిపోయాను నాట్ ఓన్లీ దాట్ ఆఫీస్ లో మనం క్లోజ్ గా ఉండడం చూసి గిట్టని వాళ్ళు ఎవరో ఈ విధంగా ఫోన్ చేసి బెదిరిస్తున్నారు అనుకుంటాను ముంబై గ్యాంగ్ వాళ్ళు జైల్లో ఉండగా ఈ విధంగా ఫోన్ లో బెదిరించి కేసు ఇంకా కాంప్లికేట్ చేసుకుంటారు అనుకోవటం లేదు కదా మేడం కరెక్ట్ నువ్వు చెప్పేది కరెక్టే అదే మైండ్ క్లియర్ అయింది అందుకే ఈ రోజంతా సోనాతో గడపాలని ఓ దట్స్ ఫైన్ సంతోషంగా లీవ్ తీసుకో అవును ఎక్కడెక్కడికి వెళ్తున్నారు మేము ఇద్దరం ఇష్టపడే సంజీవాయి పార్క్ వెళ్ళి అక్కడ మేము రెగ్యులర్ గా కూర్చునే ఒక చెట్టు కింద కూర్చుని కాసేపు సరదాగా గడపాలనుకుంటున్నాం ఓకే ఓకే ఎంజాయ్ ఓకే మేడం థాంక్యూ ఐ విల్ సీ యు టుమారో నేను రమ్య మాట్లాడుతున్నాను చెప్పండి మేడం ఇవాళ ఆఫీస్ కి రావట్లేదు విశ్వా నీ ఫ్రెండ్ గణేష్ చెప్పింది నిజమే అనిపిస్తోంది ఏం చెప్పాడబ్బా గుర్తు రావట్లేదే లవ్ చేసిన వాడినే పెళ్లి చేసుకోవడం చాలా దూరదృష్టం అన్నాడు సరే గాని నిన్న ఫంక్షన్ లో ఎంగేజ్మెంట్ డ్రెస్ లో నేను ఎలా ఉన్నాను సునా కొంతమంది అమ్మాయిలు మాత్రమే ఏ డ్రెస్ వేసుకున్నా అందంగా కనిపిస్తారు ఆ కేటగిరీలో నువ్వు ఉంటావు ఎందుకంటే నిన్న నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ గ్లామరస్ గా ఉన్నావు సెక్సీగా ఉన్నావు అన్నారు అది నాకు నచ్చలేదు బాబు గ్లామరస్ గానే కనిపించావు సెక్సీగా డీసెంట్ గా కనిపించావు థ్యాంక్స్ రా నేను చాలా భయపడ్డాను ఫొటోస్ లోను వీడియోలోను అసహ్యంగా కనిపిస్తానేమో అని సోనా నీకు విషయం తెలుసా అమ్మాయిలు జీన్స్ మిడీస్ స్కర్ట్స్ ఇలాంటి మోడర్న్ డ్రెస్సుల్లో సెక్సీగా కనిపించరు ట్రెడిషనల్ శారీలోనే సెక్సీగా కనిపిస్తారు ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో అందరూ ఒప్పుకున్న విషయం ఇది అలాంటి మగాళ్ళు కూడా మిమ్మల్ని చీరలో చూడడానికి ఇష్టపడతారు ఆడవాళ్ళు చీర కట్టుకుంటేనే ఇష్టం అన్నమాట మంచి బాలుడు అన్నమాట ఏంటి అలా చూస్తున్నా ఏం లేదు కానీ లవ్ లో రెండు విషయాలని లైఫ్ లాంగ్ మర్చిపోలేమంట ఆ విషయాలు ఏంటో నీకు తెలుసా తెలిదే ఒకటి మొదటి చూపు రెండోది మొదటి ముద్దు మొదటి చూపు తెలుసు మొదటి ముద్దు ఎలా ఉంటుందో తెలిదే తెలుసుకుంటావా ఆల్రెడీ ఎంగేజ్మెంట్ అయిపోయిందిగా వేరే లవర్స్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే మనం ఇంకా ప్యూర్ వెజిటేరియన్స్ మనం నాన్ వెజ్ అయ్యేది ఎప్పుడు ఏంటి తానెవరో తానే మరిచింది గుండె గోవై చిందే 
చేసింది తానెవరు తానే మరిచింది గుండె గూవై చిందే వేసింది నువ్వు నేను ఆనందంగా కబుర్లు చెప్పుకుంటూ డిన్నర్ చేయాలి నా అందాన్ని నీకు ఒకసారి గుర్తు చేయాలి ఏమైంది నాకు నాలో నేనే పిచ్చిదానిలా మాట్లాడుకుంటున్నాను లవ్ లో ఇదంతా సహజమే ఓకే ఫస్ట్ ఫోన్ చేద్దాం హలో హలో నేను రమ్యను మాట్లాడుతున్నాను విశ్వకు ఒకసారి ఫోన్ ఇస్తారా ఒక్క నిమిషం మేడం వెయ్ రమ్య మేడం హలో మేడం హలో విశ్వ హౌజ్ యువర్ డే ఓ వాస్ ఫైన్ చెప్పండి ఏం లేదు ఇవాళ నేను ఆఫీస్ కి వెళ్ళలేదు ఎందుకు మేడం ఏమైంది కొంచెం తలనొప్పిగా ఉంటాను నౌ ఇట్స్ ఓకే విశ్వ నీకు ఇప్పుడు వర్క్ ఏమైనా ఉందా లేదే ఎందుకు మేడం ఏం లేదు ఈ యుఎస్ ఏజెంట్ ఫైల్ సిస్టమ్ లో ఓపెన్ అవడం లేదు రేపు ఎండి కి రిపోర్ట్ ఇవ్వాలి ఒకసారి వచ్చి వెళ్తావా ఓకే మేడం షూర్ వస్తాను ఎంతసేపట్లో వస్తావు నౌ ఇట్స్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ ఒక టెన్ మినిట్స్ లో బయలుదేరతాను సెవెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ కల్లా అక్కడ ఉంటాను థ్యాంక్ యూ విశ్వ
హలో హలో నేను రమ్య మాట్లాడుతున్నాను విశ్వ బయలుదేరాడా జస్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్ అయింది అయ్యో ఏంటి మేడం ఏమైంది ఏం లేదు సిస్టమ్ లో ప్రాబ్లం ఉందని రమ్మన్నాను ఇప్పుడు సాల్వ్ అయింది అదే విశ్వన్ రావద్దని చెప్దాం అని ఫోన్ చేశాను ఓకే ఏం చేస్తాం రానివ్వండి ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ ఇక కొద్ది రోజులే ఈ మేడం గీయడం అంతా ఆ తర్వాత రామ్మ పొమ్మ అంటూ కోడల్ని ప్రేమగా ముద్దుగా పిలవాలి గుర్తుంచుకోండి అంకుల్ రావద్దని పర్వాలేదు మేడం నేను వస్తాను నోనో ఇంత దూరం వచ్చి ఊరికి వెళ్తే ఎలా భోజనం చేసి వెళ్ళు డిన్నర్ రెడీగానే ఉంది వద్దులేండి మేడం ఇంకో రోజు వస్తాను ఇవాళ ఈ క్షణం మాత్రమే నిజం రేపు అనేది ఉంటుందో లేదో నాట్ షూర్ భోజనం చేసి బయలుదేరు ఓకే మీ ఒక్కరి కోసం ఇన్ని ఐటమ్స్ చేసుకున్నారా మేడం ఇవాళ నిన్ను తినేసే మూడ్లో ఉన్నాను అందుకే అయ్యయ్యో ఏమైంది మేడం ఏం లేదు సాస్ వంపేసుకున్నాను ప్లీజ్ డోంట్ మైండ్ టూ మినిట్స్ వాష్ చేసుకుని వచ్చేస్తాను టీవీ చూస్తుండు ఓకే మేడం ఏంటి మేడం అన్ని ఛానల్స్ లో ఎఫ్ టీవీ వస్తుంది ఏంటి అవునా అప్పుడప్పుడు ఆపోజిట్ ఫ్లాట్ నుంచి చిన్న కుర్రాళ్ళు ఆడుకోవడానికి వస్తుంటారు అది వాళ్ల పనే అయి ఉంటుంది రే ఫూల్ అర్థం కావడం లేదా నీ కోసం వేరా ఇది అది అన్ని చూడు అరే ఏంటి మేడం సడన్ గా కరెంట్ పోయింది తెలియలేదే అప్పుడప్పుడు పోతూ ఉంటుందా అలాంటిదేం లేదు ఎమర్జెన్సీ లైట్ లేదా అదే ఎమర్జెన్సీకి వెలగదు ఉండు క్యాండిల్ తెస్తున్నాను నీకు అర్థమే అవ్వట్లేదు నీకు ఇష్టం అని చీరలో సెక్సీ డ్రెస్ లో క్యాండిల్ లైట్ లో నీ ముందుకు వచ్చాను నీలో అసలు చల్లమే లేదు ఈ విధంగా నిన్ను ఇండైరెక్ట్ గా అప్రోచ్ అవ్వడం మాని డైరెక్ట్ గా నేను అప్రోచ్ అయిపోనా నీ ముందు ఎక్సర్సైజ్లు చేయడం నిన్ను నాకు స్విమ్మింగ్ నేర్పించమని అడగడం 
ముద్దు నా పేషెన్స్ ని టెస్ట్ చేయకుండా వెంటనే నాకు లొంగిపో ఓకే 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 సారీ <laughs> I'm extremely okay. sorry. Parwala. Madam, Parwala, madam. Why are you here? Why are you here? That's not true. I'm here. 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 Choose, Ava. I'm sorry, Viswa. I'm really sorry. Parole, madam. Chinna guy me. It's okay. Uh, Wait, name this. Kali check check this. Costano. Ah, what do you? Bagu no pika onda. Ah, late, madam. Chappandi. Both lo last financial year profit bar nee. Kunchin ras par tava. Ah, okay. No ras the clear ga onto di. Andu kane. Sure, madam. <laughs> సాధారణంగా ఆడవాళ్ళు తమకి ఇష్టమైన మగవాళ్ల వాసన అంటే చాలా ఇష్టపడతారట అది నిజమే విశ్వా మేడం నేను రిసెప్షన్ నుంచి పవిత్ర విశ్వా గారికి ఫోన్ వచ్చింది కనెక్ట్ చేయమంటారా విశ్వా నీకే హలో నమస్కారం 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 నేను రా గణేష్ ని చెప్పు నేనేంట్రా చెప్పేది రేపు నీ బర్త్డే ట్రీట్ ఎక్కడ ఇస్తున్నావో నువ్వే చెప్పాలమ్మా దానికోసం ఫోన్ చేసావా నేను తర్వాత ఫోన్ చేస్తాను డోంట్ మైండ్ నేను కొంచెం బిజీగా ఉన్నాను ఓకే ఓకే నేను చాలా ఇంపార్టెంట్ వర్క్ లో ఉన్నాను ఓకే రా బాయ్ సారీ మేడం ఫ్రెండ్ ఏదైనా అర్జెంట్ మ్యాటర్ రేపు నా బర్త్డే అందుకని అడ్వాన్స్ విషెస్ థ్యాంక్ యూ ట్రీట్ కోసం అని ఇప్పుడు ఫోన్ చేసి మరీ డిస్టర్బ్ చేశాడు అవునా యూ కెన్ గో థ్యాంక్స్ మేడం విశ్వా రేపు లీవా లేదు మేడం ఓకే రేపు నీ బర్త్డేనా ఉండు మంచి గిఫ్ట్ ఇచ్చి నేను సంతోషపెడతాను ఆ గిఫ్ట్ చూసి నువ్వు ఎగ్జైట్ అయ్యి వేరే వాళ్ళ సంగతి ఎలా ఉన్నా నాకు మాత్రం డెఫినెట్ గా ట్రీట్ ఇస్తావు బిల్ వేయండి Hello. Many, many happy returns of the day, Viswa darling. Mm. Thank you, Suna. This uh, mobile... You have a birthday gift. Hello, Andi. Mm. You are so cute. Mm. Thank you. Oh, no. This is my bedroom. Yes. Yeah. I have a call. I have a call. I have a call. Please, joke take, Suna. Are you going to go? No. Where is it? 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 నా ఆడపడుచుతో అలియన్స్ పెట్టుకున్నాను విషయానికి వద్దాం ట్రీట్ ఎప్పుడు ఇస్తావు ఎక్కడ ఇస్తావు రీసెంట్ గానే ఎంగేజ్మెంట్ గా లీవ్ తీసుకున్నానే సో ఆఫీస్ కి లీవ్ పెట్టనంటావు గుడ్ బాయ్ నెక్స్ట్ 
నైట్ కి డిన్నర్ తీసుకెళ్తాను నో ప్రాబ్లం ఎక్కడికి ఎన్ని గంటలకి సిక్స్ థర్టీ టామరెంట్రీ రెస్టారెంట్ ఓకే ఓకే మా నిద్దరు డ్యూయేటేనా లేక మీ వాళ్ళు మా వాళ్ళు అందరితోనూ కలిసి ఫ్యామిలీ సాంగ్ గా కొంచెం నీతో అలర్ట్ చేయాలనిపిస్తుంది సో డ్యూయేటే మీ ఇష్టం బాబు నువ్వు ఎలాగంటే అలాగే ఓకే హ్యాపీ నైస్ డే బాయ్ బాయ్ థ్యాంక్ యూ బాయ్ అయిందా ఇప్పుడు మేము రెడీ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఏది నోరుతారు అమ్మా నేను ఇంకా పళ్ళుతో లేదమ్మా అందుకే కదా నేను చెప్తున్నది నోరుతారెవరా వెళ్ళి నీట్ గా స్నానం చేసి నాన్న తెచ్చిన కొత్త బట్టలు వేసుకుని రా మన అందరం కలిసి గుడికెళ్ళొద్దాం సోనాటి విశ్వా మొబైల్ చేస్తున్నాడు అవునా ఎక్కతా సరే కానండి అసలు విషయం ఏంటంటే ఈ రోజు నైట్ హోటల్లో డిన్నర్ కెళ్తున్నాం చూసారా నేను చెప్పానా వాడు ఉద్యోగంలో చేరాక ఫస్ట్ బర్త్డే కి మన అందరినీ డిన్నర్ కి తీసుకెళ్తాడని హలో నేను నా సోనా మాత్రమే డిన్నర్ కెళ్తున్నా వారా విశ్వ కొత్త టీషర్ట్ కొత్త ప్యాంట్ కొత్త మొబైల్ సూపర్ హలో ఈ రోజు నా బర్త్డే అని ఆఫీస్ అంతా చాటింపేసే ప్రోగ్రామ్ పెట్టుకున్నావా పీకు తింటారు వద్దురా ఫీల్ అవ్వ మామా రమ్య మేడం సీట్ లో లేదు నాకు చేయడానికి పనంటూ ఏమీ లేదు ఆఫీస్ లో నువ్వు తప్ప హాస్కు కొట్టడానికి ఇంకెవరు లేరు ఏ నీ పెళ్ళ ఉంది కదా లేదు ఇంట్లో రెస్ట్ తీసుకుంటోంది అదేం పాపం ఏమైంది ఏంటి సరే సరే హలో ఓకే మేడం వస్తున్నా ఎవరు మేడం వచ్చే సార్ ఇవిడ రేపు రాకూడదా ఊరికే బుర్రలు తినడానికి కాకపోతే ఆఫీస్ క్లోజ్ చేసే టైంలో రావడం ఏంటి ఫుల్డే జాలీగా తిరిగి తొందరగా ఇంటికి వెళ్దాం అనుకున్నాను మేడం రా విశ్వ కూర్చో హ్యాపీ బర్త్డే విశ్వ ఓ థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్ యూ ఇది సోనా బర్త్డే కి గిఫ్ట్ ఇచ్చింది మేడం వెరీ క్యూట్ చాలా బాగుంది యునో సంథింగ్ ఇలాంటిదే నా దగ్గర కూడా ఒక మొబైల్ ఉంది ఓకే చెప్పండి మేడం ఆఫ్టర్ ఆఫీస్ అవర్స్ ఈవినింగ్ ఏంటి ప్రోగ్రామ్ సోనాతో కలిసి డిన్నర్ వెళ్తున్నాను అయ్యయ్యో కన్ఫర్మ్ చేసుకున్నావా మార్నింగ్ అనుకున్నాం దేనికి మేడం అదే పొద్దున్న నుంచి నేను ఎండి గారు జమ్మూ క్లాన్స్ తో మీటింగ్ లో ఉన్నాం దానికి సంబంధించిన కొన్ని పనులు ఉన్నాయి నువ్వు నాతో ఉండాల్సి ఉంటుంది డిన్నర్ క్యాన్సిల్ చేసుకోగలవా ఓకే మేడం నో ప్రాబ్లం హాయ్ బర్త్డే బాయ్ సోనా ఐఎమ్ వెరీ సారీ ఈ రోజు ఆఫీస్ లో అర్జెంట్ పని పడింది సో డిన్నర్ కి వెళ్ళడం కుదరదు ప్లీజ్ ఓకే నో ప్రాబ్లం ఫస్ట్ డ్యూటీ ఆ తర్వాత డిన్నర్ ఓకే ఇక్కడ పని అయిపోగానే ఫోన్ చేస్తాను ఓకే ఓకే సారీ బై 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 విశ్వ నీ దగ్గర ఉన్న యూకే క్లయింట్స్ ఫైల్స్ ఒకసారి తీసుకొస్తావా ఓకే మేడం విశ్వ ఒకసారి నీ మొబైల్ ఇచ్చి వెళ్ళు ఏంటి విశ్వ సోనా ప్రోగ్రామ్ చేంజ్ మనం డిన్నర్ కి వెళ్తున్నాం హే దట్స్ గ్రేట్ నీ డ్యూటీ ఈ పనంత అర్జెంట్ ఏం కాదు కావాలంటే తర్వాత అయినా చేసుకోవచ్చని రమ్య మేడం అన్నారు సో ఏ రెస్టారెంట్ ఎన్ని గంటలకు అంత గుర్తుంది కదా ఓకే దెన్ బాయ్ సి విశ్వ స్విచ్ ఆఫ్ చేశాను బర్త్డే మొబైల్ చేతికి వచ్చిన ఫస్ట్ డే చాలా కాల్స్ వస్తాయి అందుకే డోంట్ మైండ్ నో ప్రాబ్లం మేడం
అగైన్ సారీ విశ్వా నువ్వు అనుకున్న విధంగా నీ బర్త్డే సెలబ్రేట్ చేసుకోకపోవడానికి నేనే కారణమయ్యాను సో నాతో నేను సారీ చెప్పానని చెప్పు మేడం మీరేం ఫీల్ అవ్వకండి వర్క్ ఫస్ట్ సెలబ్రేషన్ నెక్స్ట్ ఇది నా పాలసీ ఈ విషయంలో ఈవెన్ సోనా కూడా నన్ను సపోర్ట్ చేస్తుంది సో నా బర్త్డే సెలబ్రేషన్ మిస్ చేసుకున్నానని నాకేం బాధ కాలేదు ఓకే ఓకే గుడ్ నైట్ మేడం గుడ్ నైట్ విశ్వా ఎక్స్క్యూజ్ మీ మేడం yes ఇప్పుడైనా ఫోన్ ఆన్ చేసుకోవచ్చా పొద్దున వచ్చేటప్పుడు నా కార్ చాలా ట్రబుల్ ఇచ్చింది రెండు సార్లు ఆగిపోయింది వెళ్లాలంటే భయంగా ఉంది ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ డ్రాప్ చేస్తావా ఏంటి మేడం అంత రిక్వెస్ట్ చేయాలా ఉన్నాను బైక్ తీసుకొస్తాను విశ్వా ఏంటి నీ మొబైల్ కొంచెం ఇచ్చేళ్ళవా నేను అర్జెంట్ గా ఫోన్ చేసుకోవాలి నా మొబైల్ లో ఏదో నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం ఉంది తీసుకోండి మేడం అలాంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్ నా దగ్గర కూడా ఉందన్నాను కదా ఇదిగో ఉంది ఇది తీసుకుని సోమర్తనంతో యూస్ చేయకపోవడం వల్ల ఏదేదో అయ్యింది ఇదిగో యూస్ చేసుకో అయ్యో మేడం ప్లీజ్ వద్దు వదిలేండి సో నేను గిల్టీగా ఫీల్ అవుతూనే ఉండాలి అంతేగా అయ్యో అదేంటి మేడం ఈ మాత్రానికి అంత సీరియస్ అవుతున్నారు సరే ఇవ్వండి సోనా ఇచ్చింది పోయింది ఇదే నాకు రాసి పెట్టు అనుకుంటాను ఫైన్ నేను బైక్ తీసుకొస్తాను హలో హలో సోనా బేబీ నిద్రపోతున్నావా లేదు మ్యాగ్జిన్ చూస్తున్నా అవును ఫస్ట్ ఫోన్ చేసి నాకు వర్క్ ఉంది డిన్నర్ కెళ్ళడానికి కుదరదు అన్నావు మళ్ళీ ఫోన్ చేసి మన షెడ్యూల్ ప్రకారమే డిన్నర్ చేద్దాం నువ్వు రెస్టారెంట్ లో వెయిట్ చేస్తుండు అన్నావు నేను త్రీ అవర్స్ వెయిట్ చేశాను నువ్వు రానేలేదు ఏమైంది హలో 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 విశ్వా హలో విశ్వా వినిపించడం లేదా లేదు వినిపిస్తోంది ఇక్కడ చిన్న డిస్టర్బెన్స్ ఎందుకు రాలేదని అడిగావు కదా నీకు ఫోన్ చేసిన తర్వాత ఆఫీస్ లో ఎండి గారు చిన్న పని చెప్పారు అందుకే అనుకున్నాను నీ మొబైల్ కి ట్రై చేశాను స్విచ్ ఆఫ్ చేసింది ఓకే ఆఫీస్ లో ఏదో పని పడి ఉంటుంది నాకు ఫోన్ కూడా చేయలేని పరిస్థితి అని అర్థం చేసుకుని ఇంటికి వచ్చేసాను నో ప్రాబ్లం రా చూడు నువ్వు ఇలా సారీ చెప్తే నేను నేను అర్థం చేసుకుని నీ మీద కోపడకుండా ఉన్నందుకు అర్థమే ఉండదు ఇక మీదట సారీ చెప్పద్దు ప్లీజ్ ఓకే సారీ థ్యాంక్ యూ సారీ వద్దంటే థ్యాంక్స్ అయ్యో అది సరే నీ మొబైల్ ఏమైంది ఎవరి మొబైల్ నుంచి ఫోన్ చేస్తున్నావు అది ఆ సిమ్ కార్డ్ లో ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చింది అందుకే ఫ్రెండ్ సిమ్ కార్డ్ తీసుకుని మాట్లాడుతున్నాను ఏం ప్రాబ్లం ఏం లేదు అది ఏదో టెక్నికల్ ప్రాబ్లం అంట ఫోన్ చేసి చెప్పాను వాళ్ళకి చెక్ చేద్దాం తీసుకురమ్మన్నారు సరే సోనా నేను ఉంటాను ఎక్కడున్నావు ఆఫీస్ గేట్ దగ్గర ఇంటికి బయలుదేరుతున్నాను జాగ్రత్తగా వెళ్ళు ప్రొద్దున్నే వాకింగ్ లో మీట్ అవుదాం ఓకే గుడ్ నైట్ యా గుడ్ నైట్ కరెక్ట్ గానే ఊహించావు 
చెప్పు అసహ్యంగా లేదు మీకు లేదు అలా అందరికి సిగ్గుగా లేదు మీకు లేదు అసలు ఎందుకు ఇలా చేశారు నేను లొంగ తీసుకోవడానికి సోనా నేను ఒకరినొకరు ఎంతగానో ప్రేమించుకుంటున్నా ఎంగేజ్మెంట్ కూడా అయింది ఈ విధంగా చేయకూడదు నీకు చేస్తూ నన్ను లొంగ తీసుకోవడానికి నాటకం ఆడుతున్నారే ఎందుకని నీ ప్రశ్నలోనే దానికి సమాధానం ఉంది ఏం కావాలి మీకు మన ఇద్దరికి పెళ్లి జరగాలి అదెన్నటికి జరగదు ఎందుకని మీ వయసు ఏంటి నా వయసు ఏంటి ఆ రోజు రాత్రి మాత్రం వయసు జ్ఞాపకం రాలేదా మేడం మీకు బాగా తెలుసు అదొక యాక్సిడెంట్ ఆ యాక్సిడెంట్ వల్ల నా మనసుకి పెద్ద గాయమైంది అఫ్కోర్స్ ఆ గాయం వల్ల కలిగిన నొప్పి నాకు సంతోషాన్నిస్తుంది లైఫ్ లాంగ్ నువ్వు ఆ నొప్పిని నాకు కలిగిస్తూనే ఉండాలి జరిగిందంత ఒక ఒక పేడకలు అనుకుని ఆ వెంటనే నేను చేసిన తప్పుకి పశ్చాత్తాపడి ఆ విషయాలు పూర్తిగా మర్చిపోయాను మేడం నేను మాత్రం జరిగిందాన్ని ఒక తీయని కలలా ప్రతి రోజు తలుచుకుంటూ సంతోషంగా ఉంటున్నాను మేడం ప్లీజ్ నేను అదంతా పూర్తిగా మర్చిపోయాను నీ వల్ల అయింది మర్చిపోయావు నేను మాత్రం మర్చిపోలేకపోతున్నాను అవును విశ్వా నువ్వు దాన్ని ఎలా మర్చిపోగలుగుతున్నావు నాతో ఇంత జరిగాక నువ్వు మరొక నెల పెళ్లి చేసుకుంటావు కరెక్టే నేను ఒప్పుకుంటాను కానీ మేడం మీకు నాకు వయసులో వ్యత్యాసం ఉంది అదేగా మళ్ళీ నువ్వు చెప్పబోతున్నావు సచిన్ టెండూల్కర్ అనిల్ కుంబ్లేలాగా ఎందరో తమకంటే వయసులో పెద్దవాళ్ళని పెళ్లి చేసుకోవడం లేదా మేడం ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ జీవితం అనుకోకండి ఇది ఇండియా మనకంటూ ఒక కల్చర్ ఉంది నాకు ఆశ్చర్యంగా ఉంది విశ్వా కల్చర్ అంటున్నావు వయసు వ్యత్యాసం అంటున్నావు సెక్స్ కి లేని వయసు వ్యత్యాసం పెళ్లికి మాత్రం ఎందుకు ఉండాలి ఓకే ఓకే అన్నెసరి మాటలతో నేను నిన్నెవరికి వదిలి పెట్టదలుచుకోలేదు నువ్వు నన్ను పెళ్లి చేసుకోక తప్పదు బెదిరిస్తున్నారా లేదు ప్రేమగా ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను నేను కాదంటే జరిగిందంతా నీ సోనాకి చెప్పాల్సి ఉంటుంది సోనా నమ్మదు అఫ్కోర్స్ నీ క్యారెక్టర్ గురించి తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరూ నమ్మరు బట్ విత్ ప్రూఫ్ చెప్తే జస్ట్ ఫర్ ఫన్ ఆ రోజు నా మొబైల్ ఫోన్ ని వీడియో క్యాప్చర్ మోడ్ లో ఉంచాను చాలా బాగున్నాయి కదా స్వీట్ మెమరీస్ ఇప్పుడేమంటా మేడం ప్లీజ్ మేడం ఇవన్నీ బయట పెట్టిన లైఫ్ పాడ్ చేయకండి మేడం ప్లీజ్ మేడం అలా అయితే నేను చెప్పినట్టు వింటావా ఓకే మేడం పది రోజులు టైం ఇస్తున్నాను సో నాకు ఇష్టం లేని విధంగా నడుచుకో ఎంత వరకో తెలుసా తను నిన్ను అసహించుకొని పెళ్లి వద్దు అనేంత వరకు ఆ తర్వాత ఇండియా కల్చర్ అది ఇది అనే నీ కోసం మా నిద్దరం ఫారిన్ కంట్రీకి వెళ్ళి పెళ్లి చేసుకుని ప్రశాంతంగా ఉందాం డోంట్ వరీ నాకు ఫారిన్ కంట్రీలో జాబ్ ఆఫర్స్ ఉన్నాయి ఓకే ఓకే మేడం చాలు ఈ మేడం గీడం అండం ఇక మీదట రమ్య రమ్మి అంటూ ప్రేమగా పిలవాలి నన్ను ఓకే ఓకే మేడం సారీ రమ్మి దట్స్ లైక్ ఎ గుడ్ బాయ్ టైం అయింది వెళ్ళు ఇంట్లో వెతుకుతూ ఉంటారు అనవసరంగా నేను తిట్టించడం నాకు ఇష్టం లేదు బాయ్ గుడ్ నైట్ గుడ్ నైట్ నేను పక్కన లేని సమయంలో సోనాతో రొమాన్స్ చేసి నన్ను మోసగించాలని ప్రయత్నించుకో నువ్వు చేసినా నాకు తెలుస్తుంది నేను ఎప్పుడు నీ వెంటే ఉంటాను సరే సోనా ఇంతకేం తీసుకుంటున్నావు ప్యాంట్ నువ్వే ఏదైనా సెలెక్ట్ చేయి అది బాగానే ఉందిగా చెప్పారు <laughs> ఎత్తిని చూసి సైజ్ చెప్పేయచ్చు సోనా ఇన్నాళ్ళుగా విశ్వాతో తిరుగుతున్నావు తన ప్యాంట్ సైజ్ తెలీదా నీకు ఇంకా ఏం సైజులు చెప్తుందో ఏంటో
హలో ఏం విశ్వా నిద్రపోతున్నావా ఏంటి మేడం నిద్రపోతున్నవాడిని లేపి నిద్రపోతున్నావా అని అడుగుతారేంటి ఇది న్యాయమేనా సరే విషయం అంటే చెప్పండి అసలు నీకు ఎలా నిద్రపడుతోంది కాస్త నా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉందా నీకు ఏమైంది మేడం మరి సోఫియా కాన్వెంట్ లో మూడు సంవత్సరాల తర్వాత చేర్చుకునే ప్రీ కేజీ అడ్మిషన్స్ కి ఇవాళ పొద్దున ఆరు ఏడు గంటల మధ్య అప్లికేషన్స్ ఇస్తున్నారట నువ్వు దాని గురించి ఆలోచించడం మానేసి నిద్రపోతున్నావా నేనెందుకు ఆలోచించాలి అప్లికేషన్స్ తేవడం గురించి మరి నా కడుపులో పెరుగుతున్న బిడ్డకి తండ్రివైన నువ్వు ఆలోచించకపోతే ఇంకెవరు ఆలోచిస్తారు లేచి రెడీ అయి వెళ్ళి మంచి తండ్రిలా అప్లికేషన్ తీసుకొచ్చాయి ఇకపోతే అక్కడ బిడ్డ పేరేమిటని అడుగుతారు ఇంకా డిసైడ్ చేయలేదని చెప్పు ఆడపిల్ల పుడితే ఏం పేరు పెడదాం మగపిల్లడు పుడితే ఏం పేరు పెడదాం మేడం ప్లీజ్ ఆట పట్టించద్దు ఏ నేను జోక్ చేయడం లేదు సీరియస్ గా చెప్తున్నాను ఏ ఆడపిల్ల ఏడు పాపి మగాళ్ళ లక్షణంగా ఏవైనా మంచి పేర్లు ఆలోచించు Happy birthday to madam chi rammi happy birthday to you
ఆర్థానివాళ్ళు <laughs> 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 నీకెలా అర్థం అవుతుంది ఇలా నాలుగు గోడల మధ్య కూర్చుని ఆలోచిస్తూ ఇదే జీవితం ఇదే బ్రతుకు ఇదే ప్రపంచం మగాళ్ళంతా ఇంతేనని నీ మనసుకు వచ్చినట్లు అనుకుని ఈ విధంగా అనాథగా బతుకుతున్నావే నీ మనసు ఒక రాయి నువ్వు ఒక బండవి ఇంకొక్క మాట మాట్లాడినా నేను మళ్ళీ హంతకురాలు అవుతాను ఏమన్నా నేను దెయ్యన్నా సరికోనా కామంతో నా కళ్ళు మూసుకుపోయాయా నాకు కాదు కామంతో కళ్ళు మూసుకుంది నీకు మీ మగాళ్ళకి చాలా బాగా చేసాం ఇప్పుడు మేకలారు నొప్పిగా ఉందా నువ్వు డ్రైవర్ వి నేను పని మనిషిని మన ఇద్దరి చెంట బాగుంటుందని చెప్పడం వల్లేగా పెళ్లి కాకముందే నీ ఆశలు అన్నిటికీ నేను ఒప్పుకున్నాను ఇప్పుడు నీ బిడ్డ నా కడుపులో పెరుగుతోంది ఎవరో డబ్బు నమ్మాయి దొరికింది కదా అని నన్ను వదిలించుకుంటున్నావే ఇది నీకు న్యాయమేనా ఏదో ఎర్రగా బుర్రగా అందంగా ఉన్నావని ఒకసారి ముట్టుకున్నాను అందుకనేగా మాటను బిర్యానీ షిఫాన్ చీర లో తీసిచ్చాను ఇంకేంటే నీ మెళ్ళ తాలి కూడా కట్టాలా నేను మగాడినే కోరిక తీర్చుకోవడం కోసం లక్ష చెప్తాను అది వదిలే ఇప్పుడు నేను పెళ్లి చేసుకోబోయే అమ్మాయి ఎంతో అందంగా ఉండడం మాత్రమే కాదు డబ్బు ఉన్నది కూడా తనను పెళ్లి చేసుకుంటే వచ్చే కట్నంతో ఒక ట్రావెల్ ఏజెన్సీ పెట్టుకుని లైఫ్ లో సెటిల్ అయిపోతాను నిన్ను పెళ్లి చేసుకుంటే తిండి కూడా లాటరీ కొట్టాలి ఊరికే సెంటిమెంట్ డైలాగులు చెప్పకుండా ఇదిగా తీసుకో గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి వెళ్ళి కడుపు తీయించుకొని నువ్వు ఎవడన్నా డబ్బున్న వాడికి లైనే నీ ఎరుపు రంగు చూసి ఎవడో ఒక బేవర్సిగాడు పడకపోడు నేను ఒక నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాత దానికి తిరిగి ఉండదు ఇక ఆవిడే నా భార్య పన్నెండేళ్ల నుంచి నీతో సంసారం చేసి చేసి బోరు కొట్టింది లైఫ్ లో చేంజ్ ఉండాలి మర్యాదగా ఈ డైవర్స్ పేపర్స్ మీద సంతకం చేయి లేదు నేను చెయ్యను నేను బతుకున్నంత వరకు దీనికి ఒప్పుకోను దాన్ని మీరు ఎలా పెళ్లి చేసుకుంటారు నేను చూస్తాను నువ్వు బతికుంటే కదా ఒప్పుకోవు అయితే చాలా నేనేం చేయను గాని దీంతో మీ అమ్మను షూట్ చేస్తున్నాను కదా తమన్ షూట్ రాసే అమ్మ 
ರಮ್ಯಾ ಯಾರು ಬಂತು ಯಾರು ಬಂತು ಪೊಲೀಸ್ಲಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಚೇಸಾನು ವಾಳ್ಳು ಚರಿಗಿತೆ ಪಿಸ್ತಲ್ ತೋ ಆಡಿಕೊಂಡ್ನಾನು ನಾಕು ತೆಲಿಕೊಂಡಾನೆ ಅಮ್ಮನ ಶೂಟ್ ಚೇಸಾನು ಅಂತ ಚೆಪ್ಪು ದಿನಿ ಮೈನರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಅಂತಾರು ಪೊಲೀಸ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಏಮಿ ಚೇಯರು ಓಕೆ ಓಕೆ ನನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ಲು ಚರಿಗಿತೆ ನು ಚೆಪ್ ಮಾಡ್ನಟ್ಟೆ ಚೆಪ್ತಾನು ದಾಂತೋ ಪಾಟ ಇಂಕೋಟಿ ಕೂಡ ಚೆಪ್ತಾನು ಏನ್ ಚೆಪ್ತಾ ಪಿಸ್ತಲ್ ತೋ ಆಡ್ಕುಂಟು ಅಮ್ಮ ತೋ ಪಾಟ ನಾನನ್ನ ಕೂಡ ಶೂಟ್ ಚೇಸಾನು ಅಂತ ಚೆಪ್ತಾನು ಚಿಪ್ಪಿಚ್ಚಿಂದಿಚ್ಚಿಂದಿ ಡಬ್ಬು ಲೆಟರ್ ಚೇತಿಗೆ ರಾಗಾನೆ ಮುಗ್ಗು ನೀ ಲೇಪೆಂಡಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂದರು ಗನ್ಸ್ ಕಿಂದ ಪಡೆಯಂಡಿ ಗನ್ಸ್ ಡೌನ್
रात्रि मनिदर मच्छा एक्सीडेंटल का जरिये ना तपनी साखो का आड़ू पट्टू को नहीं। I'm sorry विश्वा। नो चाला क्लियर का उन्नो। नी तपु दिल्स को नहीं। चर्च की वैली कंफेस जैसी। गिल्टी नुच्छ बाईट बढ़ान की सोना नी इनका एक कोलाउ जैसी। But नी नु देन ने आर्दन चेस को कुंडा। नी नु चाला इबंद पट्टा नो। सोना I love you, Sona. I love you. Hmm. ये मार्ट ने नहीं एक्सपेक्ट किया था ना? Stupid, idiot, fool. ये दो दिले सी? वेरे ये दे दो जब तक ना? नू चेपिन दे ये दी? ने ना सिल विन पिंच कॉलेज। I too love you. रा, रा रा मगड़ा. She is a fantasy. She na 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 oh oh. Sweet as a harmony. अनु मरी बिल्डअप अंता ओके ओ थ्रिल कौसम ये वरु लेन चोटा निन हत्तुक पावलन पिंचिंदी विश्वा यंदरो अम्मायल तो तेरगी तन भारी देगर कुची निन श्रीरामचंद्रों ने अनि चपुकने मगवाड़ा मध्या न्यू ग्रेट विश्वा यू आर सिंपली ग्रेट आई लव यू आई लव यू सो मच रा अबाई 